ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத் சேனல் அண்ட் மை நேம் இஸ் அ ஸ்ரீகாந்த் பஷெட்டி நான் ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ನಾಳೆನೇ ಮಂಡೆ ಬಂತು ಓಕೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ನು ನಾಳೆನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಈ ಆರು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಇದೇನು ಉಳಿದ ಆರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಬರೀತಾ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಮಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಇದಂತರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯಿತು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಟೂ ಕೊಮ ತ್ರೀ ಇದು ತ್ರೀ ಕೊಮ್ಮ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಟೂ ಕೊಮ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಇದು ತ್ರೀ ಕೊಮ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೂ ಕೊಮ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ತ್ರೀ ಕೊಮ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈ ಕೊಮ ಕೆ ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಕೊಮ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಕೊಮ ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇದರ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತರೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲಿ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದು ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕೊಮ ವೈ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಕೊಮ ವೈ ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ರೇಷೋ ಎಮ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಟು ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನು ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸಿದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ
ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೋ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ತ್ರೀ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೆದು ಬಿಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವೈ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋರಿದ್ದೀರ ಆಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಝೀರೋ ಮಾಡಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಐ ಮೀನ್ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾನ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ರಾಂಗಲ್ದು ಏರಿಯಾ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತಾರೆ ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ನೀವು ಪಡಿಲೇಬೇಕು ಹೌದಾ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಪಡಿತೀರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮಿಟ್ರಿ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಕರೆದು ಒಂದು ವೇಳೆ ತೀಟಾ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಸೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಬಿ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ತೀಟಾ ನಿಮಗೆ ಸೀಕೆಂಡ್ ತೀಟಾ ಮತ್ತು ಕಾಡ್ ತೀಟಾಗಳು ಉಲ್ಟಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ ಇದನ್ನೇನು ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎ ಸಿ ಬೈ ಎ ಬಿ ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಒನ್ ಬೈ ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ತೀಟಾ ಅಥವಾ ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಸ್ ಸೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಸೀಕೆಂಡ್ ತೀಟಾ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಸೀಕೆಂಡ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಪಡಿದೀರ ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ
ಯಾವುದ ಸೊ ಕಾಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಅನ್ನ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಅಂತ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅದು ಸೈನ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತು ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಕಾಟ್ ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವೆರಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಸೀಟಾ ಇಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಸೀಟಾ ಇಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಟೆನ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಸೀಟಾ ಇಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಲ್ಟಾ ಸೈನ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಸೀಟಾ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಸೀಟಾ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಟ್ಯಾನ್ ಟು ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಟು ಎ ಆ್ಯಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಕಾಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ಯಾನ್ ಟು ಎನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತಾರೆ ಟ ಕಾಟ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಎ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕಾಟ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂಥೇಳಿ ಥೀಟಾ ಬದಲಿಗೆ ಟು ಎ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಕಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಇನ್ನೂ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಇದನ್ನು ಸೊ ಏನು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಮೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಅದು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬರೀರಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐಡಿಯಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಈಗ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ ಸೈನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅನ್ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂ ಪ್ರೂಫಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಅಂತೂ ಹೊಳದೇ ಹೊಳಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಬಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆ
ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೈನು ಕೂಡ ಇದೆ ಸೈನ್ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಬಟ್ ಮೇಜರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾನನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹೈಟ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ ಸೊ ಈ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬರೋಣ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತೇಲ್ ಸೇರಮ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ತೇಲ್ ಸೇರಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಸೇರಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಸೇರಮ್ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇವೆರಡೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ 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 ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎ ಎ ಎ ಇವನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಮೇಜರಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇವು ಮೂರಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಿ ಪಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ತೇಲ್ ಸೇರಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಟೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಈ ಇ ಸಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಟೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆದರೆ ಡಿ ಬಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ತೇಲ್ ಸೇರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಇದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೂ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೌದಾ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇವೆರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಸೈಡ್ ರೇಷೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಇದ್ರೆ ಸೈಡ್ ರೇಷೋ ಇದು ಸೈಡ್ ರೇಷೋ ಇದ್ರ ಸೈಡ್ಗಳ ರೇಷೋ ಇಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಷೋ ಆಫ್ ದೇರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸೈಡ್ ರೇಷೋ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿ ಸೈಡ್ ರೇಷೋ ಕೊಟ್ಟು ಏರಿಯಾ ರೇಷೋ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ರೇಷೋ ಕೊಟ್ಟು ಸೈಡ್ ರೇಷೋ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಸರಿ ಅದೇನು ಲೆಂದಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಈ ಸರಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಏನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೋನಾ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದೇದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟದ ಲೆಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಏಟ್ ಸೆಂ ಏಟ
ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತೆಗೆದು ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾದರೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ರೇಡಿಯಸ್ ತೆಗಿತೀರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಎಳ್ಕೊತೀರಾ ಎಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ತೆಗೆದಾಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಪಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೇನು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಸ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅದು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲೆಗಳು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಶೇಪ್ ಇದೆ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಮತ್ತೇನಿದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೋನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಹಾಲೋ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಲೋ ಸಾಲಿಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಲೋ ಸಾಲಿಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಲೋ ಇದ್ದರೆ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರಸ್ಟಮ್ ಅದು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಬ್ರಕೆಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಂಟು ಎಚ್ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಪೈ ಬ್ರಕೆಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಂಟು ಎಲ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಪೈ ಬ್ರಕೆಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಂಟು ಎಲ್ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಯಿತು ಟಾಪ್ ಏರಿಯಾ ಪೈ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಟಮ್ ಏರಿಯಾ ಪೈ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅದ್ರ ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಡಿಡಿಯೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೌ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರೋದನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೋನ್ ಏನೋ
ಆಲ್ರೈಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಥರ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಹೈಟ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು ಲೀಟ್ರಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಇಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇಟ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇಟ್ ಹಾಫ್ ಹೌದಾ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆಯಾ ಓಪನ್ ಇದೆಯಾ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಡಿಡೀರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಬ್ರಕೆಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಇಂಟು ಎಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹಾಫ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಇಂಟು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಈಗಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಮುಗಿದ್ವು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಒಂದು ಸ್ನೀಕ್ ಪೀಕನ್ನು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ 